Hello friends, in the number of the spectroscopy topic in the electronic spectroscopy, electronic transition level in other examples, changes in absorption spectra, application, electronic spectra of molecule graph, pinna, chromophorum, oxochrome. Upon Namaka, video load. Upon Namaka, electronic spectroscopy in the Noka. The study of absorption and emission of electromagnetic radiation, typically UV visible waves by molecule to cause an electronic transition from a lower energy level to an upper energy level and vice versa. That is, a molecule electromagnetic radiation, commonly we UV visible waves absorb or emit to lower energy level electrons higher energy level lot higher energy level electrons lower energy level lot pogiyo cheyunnathinte study ne electronic spectroscopy nu parayunnathu appo namukini oru molecule ulla upper energy level lower energy level um endanu namukku nokkam appo electronic transition levels on the basis of molecular orbital theory mot electrons in polyatomic molecule can be classified to first one Bonding molecular orbitals, sigma, pi, or n electrons. Second one, anti bonding molecular orbitals, sigma, star, pi, star electrons. That is on the basis of molecular orbital theory. That is the case of the chapter molecular orbital theory. The basis of electrons in polyatomic molecule can be classified. But polyatomic molecules are the same atoms. Now, we have to classify the electrons. Bonding molecular orbitals in all electrons, that is sigma, pi, and n electrons. Upon so, the electrons are bonding molecular orbitals in all anti bonding molecular orbitals in all electrons, sigma star, pi star electrons. Upon so, the anti electrons are anti bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital in the Kaidina chapter in detail. Explain so, this topic is referred to this video. I will link video in the description box. Now, I will give a brief description of sigma and pi. Sigma is the single bond of the electrons. Sigma electrons are the single bond of the electrons. Now, the single bond of the electrons is the higher energy level. That is the sigma star electrons. That is the pi electrons. Double bond is the electrons in pi electrons. That is pi electrons is higher energy level. That is the pi star electrons. Now, this is the n electrons. This is double bond and single bond. This is the n electrons. Now, we have the electronic transition level. Now, this is the electronic transition level. Now, the energy increase in the Sigma, Pi, N, Pi star, Sigma star, energy levels represent the second. Now, we consider the molecule. We consider the molecule 8 electrons. 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrons are the molecule. Electronic transition level represent the second. Now, we consider the UV visible wave. We consider the Sigma star. We consider the Sigma star. Sigma star. If we have a sigma star, we will have a sigma star. We will have a pi star. That is why we have a pi star. We will have a sigma star. We will have a pi 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 if you have a point, you can represent the point. First point electronic transition from sigma to sigma star, pi to pi star, n to pi star, n to sigma star are allowed. That is the transition. Now, we have to do the same thing. Now, we have to do sigma to sigma star, pi to pi star, n to pi star, sigma star, pi star. Now, we have to represent the point. Electrons which are involved in the bonding and anti-bonding between atoms are N electrons. Examples are organic compounds containing N, O, C, L, etc. That is why we N electrons. Bonding and anti-bonding electrons are N electrons. Then we have to say nitrogen, oxygen, CL, organic compounds are N electrons. 
മോളിക്യൂളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മീതേൻ ആണ് മീതേനെ നമ്മൾ സി എച്ച് ഫോർ ആയിട്ടാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മീതേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീതേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മീതേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ മീതേൻ മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ളൂ അപ്പം സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് മീതേന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ലെവലിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മയും സിഗ്മ സ്റ്റാർ എനർജി ലെവലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം സിഗ്മയിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു യു വി വിസിബിൾ വേവ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് സിഗ്മ സ്റ്റാറിലോട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്കിവിടെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈദീനാണ് ഈദീനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈദീനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പം സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാറും പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷനും ഇവിടെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാറും പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷനും നടക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഫീനോളാണ് ഫീനോളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡബിൾ ബോണ്ടിലും സിംഗിൾ ബോണ്ടിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രോൺസാണ് നമ്മുടെ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജനിൽ എൻ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് സിഗ്മ സ്റ്റാറിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനും എന്നിൽ നിന്ന് പൈ സ്റ്റാറിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനും നടക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഫീനോൾ അതായത് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ എന്നിൽ നിന്ന് സിഗ്മ സ്റ്റാറിലോട്ടും പൈ സ്റ്റാറിലോട്ടും ജമ്പി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്ര ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവലും വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എനർജി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് താഴെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ സപ്പറേഷനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രണ്ട് ഈ എനർജി ലെവലിലും സബ് ലെവൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സബ് ലെവൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സബ് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവലിലെ സബ് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽ പിന്നെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവലിലെ സബ് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ഈ രണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ സീറോ സിഗ്മ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺ നമ്മുടെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം സിഗ്മയിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് സിഗ്മ സ്റ്റാറിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒരു വൈബ്രേഷനും ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഇ സീറോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോരോ എനർജി ലെവൽസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ സീറോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ് എനർജി ലെവൽസ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇ വണ്ണിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ്
പക്ഷേ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പീക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവറോൺമെൻറ്റ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാരണമോ ഷിഫ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു പീക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പീക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബാത്തോ ക്രോമി ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിപ്സോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ക്രോമിക്ക് താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ക്രോമിക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ്സിന് നെയിം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ബാത്തോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബാത്തോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡാ മാക്സ് ടു ദി ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റീജൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പീക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലാംഡ മാക്സും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ ലാംഡ മാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലാംഡ മാക്സ് ലോങ്ങർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റീജൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയനിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാത്തോ ക്രോമ് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് കോൺജുഗേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ബാത്തോ ക്രോമി ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മോളിക്യൂളിൽ കോൺജുഗേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബാത്തോ ക്രോമി ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നമ്മുടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ബാത്തോ ക്രോമി ഷിഫ്റ്റ് നടക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഹിപ്സോ ക്രോമി ഷിഫ്റ്റ് നോക്കാം ഹിപ്സോ ക്രോമി ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലാംഡ മാക്സി ടു ദി ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് റീജൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പീക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിപ്സോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലാംഡ മാക്സും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ലാംഡ മാക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് ചെറുതാകുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷന് നമുക്ക് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് റീജൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് റീജനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹിപ്സോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺജുഗേഷൻ അതായത് ഈ ഹിപ്സോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മോളിക്യൂളിൽ കോൺജുഗേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹിപ്സോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മോളിക്യൂളിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ഹിപ്സോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് കൂടും ഇനി നമുക്ക് ഹൈപ്പോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നോക്കാം ഹൈപ്പോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ബാൻഡ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോപ്ഷൻ ബാൻഡ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അബ്സോപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമിർസം നമുക്ക് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമിർസം ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ്ഫുള്ളാണ് തേർഡ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അൺനോൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് അൺനോൺ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ക്രോമോഫോറും ഓക്സോക്രോമും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം